ואין ש... שלום מפכ"ל המשטרה לשעבר סעד חפץ. קודם כל בואו נדבר על השיטה הזאת עצמה, של לעצור אנשים בכביש במדים אזרחיים, זאת אומרת, בלי מדים של שוטר, זה דבר שאתה מכיר? אנחנו מכירים ניסיון לעונות, התחזות לשוטרים, אנחנו יודעים שלפני כמה חודשים הייתה התחזות לשוטרים בצומת שפירים, היה עוד כמה מקרים. אני לא מאשים אותם בכלל. אני חושב שהם נכנסו לאיזו סיטואציה, הם חששו, לא רצו להתנגד. בכל מקרה, אזרחים צריכים לראות תעודה ברורה, קצת להתעקש. אין שאזרחים אנחנו יכולים להגיד שעד שאנחנו לא רואים תעודה מזהה, אנחנו לא משתפים פעולה בכלל, מותר לנו? נכון, בהחלט. לגמרי, בהחלט. נכון? צריך להראות תעודה, בעיקר אם הוא אה, אה, על מדים אזרחיים, הוא חייב להזדהות. שוטרים תמיד שהם אזרחים, הם ישר יוציאו תעודה. הם לא, הם לא יגשו לך בלי תעודה. אוקיי. ולכן, אה, אני לא מאשים אותם, כי כל אחד שנכנס לסיטואציה ברור, כזאת, כן. יכול להיכנס לסרטים. בעיקרון אבל, יש שיטות אה, מרובות להעתיק את המפתחות. כל כך מהר, אבל הוא אומר שתוך שניות נכון, הוא החזיר לה את המפתח. זה, איך שהיא אמרה, אם יש לך מה שנקרא פימו או פלסטלינה, כן. גם לפני כן. עושים צילום, אנחנו יודעים שלפני כמה חודשים, או לפני חודש, היה בחדרה, שמו מצלמה מעל המנעול וצילמו את המפתח. צילום של המפתח על ידי מצלמה של הסלולר יכול לשמש לאפשרות להעתקה. בכל פשוט. מקרה... כל כך פשוט? עם כל המפתחות החדשים היום, יפה. שרק עם כרטיס אשראי אפשר יפה. לשכפל אותם. נכון, יפה, על זה אני רוצה לדבר. אנחנו רואים פה שני סוגי מפתחות, אבל בואו... טוב, אוקיי, בסדר, בואו נתמקד בזה. אנחנו רואים פה שני סוגי מנעולים. א', אני יועץ של חברת מולטילוק, אני לא... אני משתדל להיות אובייקטיבי, okay. אבל למולטילוק יש ייצור מפתחות שלהם מאוד מתקדם, הבית חרושת בארץ, okay. רמות הכי גבוהות בעולם, מוצרים מצוינים, יש את המוצר הזה שנקרא אינטראקטיב, שהוא כבר מפתח מתקדם, שקשה מאוד לשכפל אותו, הוא רק אצל, אפשר לשכפל אותו אצל מורשים, הוא לא היה יכול לעשות... את מה שהוא עשה אם היה להם את המנעול הזה. יש לכם באמת משהו שאתה יותר מתוחכם? לא, יש להם, יש להם, יש להם את של מולטילוק. אוקיי. יש להם את המנעול של מולטילוק, יש את המנעול הזה שנקרא MT5, מולטילוק 5, שהעבריינים לא יכולים להעתיקו אותנו, אוקיי? מה? בואו לא נגיד יותר את שם החברה, כי יעצרו אותנו. זהו, אמרנו שלוש פעמים, גמרנו. אוקיי. בקיצור, יש את ה-MT5, שהוא מפתח שאני פשוט עובר דרך המנעולנים. המנעולנים אומרים... את המפתח הזה, העבריינים לא מצליחים אה, לפרוט אותו. וצריך גם משכנתה כדי לקנות את המנעול הזה? מה? ש... צריך גם משכנתה כדי לקנות את לא, המנעול הזה? לא, לא. הוא כמובן יותר יקר, אבל לא במצב ש... שאי אפשר לעמוד בו, ממש בסביב 400-500 okay. שקל. זה סביב 350-400 שקל. בוא נדבר על המנעול. זה שווה, זה שווה אבל. בוא נדבר על המנעול ששולח לך אס.אם.אס עם, עם פרצוף. עכשיו רגע, יש פה עוד מוצר שלדעתי הוא מאוד... אה, זה המוצר הזה, שהוא למעשה עינית משוכללת. אנחנו רואים uh, זווית של 180 מעלות כמעט. הנה, עכשיו אנחנו רואים. עכשיו אנחנו רואים מה שאתה רואה, כשאתה נמצא בתוך כן. הבית בעצם. Uh, ילד שיכול לראות את זה, אפשר לראות גם מישהו שמסתתר למטה, הוא מוצר מאוד בטיחותי, לא זול, אבל אני חושב שבנושאי ביטחון לא שווה להתפשר. תגיד, והאמרה שאין מנעול שאי אפשר לפרוץ אותו, היא כבר לא נכונה? Uh, כמו שיש היום תוכנות. כן, אנטי וירוסים שכל הזמן משתכללות, כך גם אה, המוצרים כל הזמן משתכללים. ולמעשה אזרח צריך כל 4-5 שנים לראות מה המנעול או מה הצילינדר הכי משוכלל, להחליף אותו. זה מאוד יקשה. בעתיד לדעתי אה, אה, צריך להגיע למצב לפיתוח של מערכות נעילה שכבר היום ישנן, שהמפתח לבד לא מספיק, צריך עוד. משהו. מפתח בכניסה לבית. אבל אני רוצה... יש כמובן את המנעולים עם הביולוק, עם האצבע, שהם יותר יקרים, אבל מאוד נותנים תשובה. וזה פה לידך שולח אס.אם.אס, נכון? נכון. זה מנעול שפותח לאחרונה עם מולטילוק וחברת סטארקום. הנה אמרת את השם שלו. שהוא למעשה מגובה סלולר, סלולר ו-GPS, הוא יכול להיות על מכליות, על מחולות שנוסעות. למעשה הוא משדר כל הזמן מאיפה הוא נמצא, הוא גם יכול להיות מנעול תלי על חנות, שמאפשרת לבעליו להיות, הוא מתחבר דרך האינטרקום, הוא יודע כל הזמן לקבל אס.אם.אסים, יודע איפה, מה קורה עם המנעול, ולמעשה זה מנעול חדשני שאנחנו... רואים לו עתיד גדול. אז יש אפשרויות כאלה, בואו נתכנס בחזרה אל הסיפור של...